हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी तो फ्रेंड्स आज है आपका तेरह फरवरी एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम पूरे दिन को खत्म हो चुका है ठीक है तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आपका फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन के ठीक है तो जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है ठीक है तो आप लोग देख के थोड़ा बेसिक साइडी लगा सकते हैं कि किस टाइप से आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ठीक है ताकि उसी तरीका से आपको आगे की प्रैक्टिस करनी है ठीक है तो चलिए उससे पहले वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट के तो फ्रेंड्स जैसे दिख रहा है आपके सामने क्वेश्चन है तो यहाँ पर सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाता हूँ कि देखिए फ्रेंड्स आपका डाटा थोड़ा इधर से उधर हो सकता है ठीक है जो मैं आपको क्वेश्चन ले रहा हूँ वो आपका डाटा थोड़ा इधर से उधर हो सकता है बाद बाकी सब कुछ आपका सेम टू सेम है मतलब आपका जो पैटर्न है वो पूरा सेम इसी तरीका से पूछा जा रहा है ठीक है तो आप लोगों को भी प्रैक्टिस कुछ इसी टाइप से करनी है ठीक है चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की ओर तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं रखा हूँ वो आपका कल भी रखा था ये क्वेश्चन तो कल वाले जो मैं आपको क्वेश्चन कराया था ये वाले क्वेश्चन तो मुझसे हल्का गलती हो गई थी इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन अभी लेके क्लियर कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पास कल मैंने क्वेश्चन रखा था क्या राम अपना मासिक वेतन का बीस बचाता है यदि उसका मासिक व्यय छः है तो उसका मासिक बचत क्या हो ठीक है तो कल ये मैंने बताया था तो मुझसे हल्का मिस्टेक हो गई थी ठीक है तो मैं आपको क्लियर अभी कर देता हूँ देखिए क्या बोला गया आपसे राम अपना मासिक वेतन का बीस बचाता है ठीक है जैसे आपका सौ उसका अगर वेतन है तो 20 प्रतिशत वो बचाता है और आपका 80 प्रतिशत क्या कर रहा है तो आपका खर्च कर रहा है ठीक है क्लियर है अब क्या बोला जा रहा है यदि उसका मासिक व्यय है छह हजार है मतलब आपका उसका जो आपको पूरा खर्च जो है उसका उसका कितना है वो छः हज़ार है यानी आपका जो अस्सी प्रतिशत अभी खर्च कर रहा था तो यानी क्या है अस्सी प्रतिशत का वैल्यू मेरे को क्या दे दिया तो छः हज़ार दे दिया तो क्या पूछा तो उसकी मासिक बचत क्या है तो आपको बीस प्रतिशत का वैल्यू पूछा है ठीक है तो यानी यहाँ पास मेरा क्या हो गया अस्सी का वैल्यू हो गया मेरा ये सात छः हो गया अब मेरे को बीस प्रतिशत का वैल्यू निकालना है ठीक है तो यहाँ पास आपका चार बार में और ये आपका पंद्रह बार में ठीक है तो यानी इसका आंसर क्या हो गया तो पंद्रह सौ हो गया ठीक है फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं अब आपका तो ये रहा आपका क्वेश्चन आज से लेते स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ देखिए क्या बोला गया था तो फर्स्ट क्वेश्चन में ए किसी कार्य को आठ और बी किसी कार्य को बीस दिन में करता है तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा कार्य को तो फ्रेंड सिंपल सा क्वेश्चन है आपका वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन है तो यहाँ पास क्या है ए बोला जा रहा है आपको या आपका आठ दिन में काम कर रहा है बी आपका बीस दिन में कर रहा है ठीक है तो यहाँ पास आपका टोटल पहले कितना दिन हो जा रहा है आपका टोटल वर्क तो दोनों का एल्सियम निकाल लेंगे तो ये आपका चालीस हो गया अब यहाँ पास देखिए ये आपका एक दिन में पांच काम करेगा ए और अब बी आपका कितना काम करेगा तो ये आपका दो काम करेगा ठीक है तो यानी आपका दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे तो आपका सात काम करेंगे और आपके पास टोटल कितना काम है तो चालीस काम है तो यहाँ पास चालीस और यहाँ पर बटा क्या हो जाएगा तो सात हो जाएगा क्योंकि आपका एक दिन में दोनों मिलकर सात काम कर रहे थे तो यानी आपका पूरे दिन मतलब आपका पूरे मतलब कितने दिन में काम करेंगे तो ये आपका चालीस बटा सात दिन लगेंगे उसको पूरे काम करने में ठीक है फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा और एक या तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है जब आपका दो आदमी का आपका एक एक दिन का काम मतलब आपका दो आदमी का अलग अलग दिन का कार्य आपको बता दिया गया है कि अगर उस कार्य को वो लोग इतने दिन में कर सकते हैं तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है क्या होता है तो ए इंटू प्लस ए प्लस बी ठीक है आप इस फॉर्मूला में डालेंगे तो भी आपका वही आंसर आने वाला है ठीक है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ फिलहाल ये आठ गुना बीस हो गया यहाँ पर आपका क्या हो गया अट्ठाईस हो गया क्लियर बीस और आठ अट्ठाईस यहाँ आपका चार बार में यहाँ आपका चौदह बार में यहाँ आपका सात बार में यहाँ आपका कितना हो जाएगा दस बार में तो क्या आ गया मेरा चालीस बटा आ गया ठीक है तो आप लोग इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब आपका ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे एक चतुर्भुज क्षेत्र की भुजाओं का अनुपात दो अनुपात तीन अनुपात चार अनुपात पांच है और परिधि 140 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछा क्या गया सबसे बड़ी भुजा कौन सी है तो फ्रेंड सिंपल सा क्वेश्चन है क्या बोला जा रहा है कोई चतुर्भुज क्षेत्र की भुजाओं का अनुपात आपको दे दिया क्या दे दिया दो तीन चार पांच ठीक है तो यहां पास और उसका परिधि भी क्या दे दिया तो एक सेंटीमीटर तो क्या करना है हम लोग को टू एक्स थ्री एक्स प्लस फोर एक्स और प्लस फाइव पैक्स ये आपका क्या दे दिया तो सबका जोड़ आपको क्या दे दिया तो ये आपको दे दिया एक सौ चालीस सेंटीमीटर क्योंकि यही आपका पूरा परिधि है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा मेरा तीन दो पाँच पाँच चार नौ और नौ पाँच चौदह ठीक है यानी आपका चौदह एक्स इक्वल टू क्या हो गया तो ये एक सौ चालीस हो गया तो यहाँ पास मेरा क्या हो जाएगा चौदह कट जाएगा तो क्या दस हो जाएगा यानी मेरा एक्स का वैल्यू क्या आ गया तो दस आ गया ठीक है अब आपका दस आ गया तो क्या पूछा था सबसे बड़ी भूजा कौन सी होगी तो सबसे ब
लास्ट में क्या है आपका माइनस सोलह है ठीक है तो यहाँ पास माइनस सोलह है ठीक है माइनस रूट सोलह है ठीक है तो सोलह आपका बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा तो चार हो जाएगा क्योंकि चार का स्क्वायर है तो यहाँ मेरा चार हो गया अब देखिए दो में आपका चार चल जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका ये तो एक और यहाँ पास क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस है मैं जहाँ छोड़ दिया हूँ ठीक है प्लस यहाँ यहाँ पर दो हो जाएगा और दो किसका स्क्वायर होता है तो आपका सोलह का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर सोलह कर लीजिए अब आप जोड़ दीजिए कितना होगा एक और सोलह कितना हो जाएगा तो चौंतीस और आपका चौरालीस यानी क्या हो गया अंडर रूट वन यानी एक अब एक किसका स्क्वायर होता है तो आपका बारह का स्क्वायर होता है क्लियर है अब आपका बारह आ गया पूरा और उसके बाद देखिए क्या था तो बारह प्लस चार तो मेरा इसका आंसर क्या आ जाएगा तो सोलह आ जाएगा ठीक है फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन याद है क्या बोला आपका किसी आयात की लंबाई तीस बढ़ा दी जाए और चौड़ाई बीस कम कर दी जाए क्या परिवर्तन होगा प्रतिशत में तो फ्रेंड सिंपल सा क्वेश्चन है कोई बोल रहा है आयात है जिसमें बोला जा रहा है कि आपका 30 प्रतिशत लंबाई बढ़ा दिया जाता है मतलब आपका इसमें 30 प्रतिशत अगर बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई में आपका 20 प्रतिशत कम कर दिया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होगी उसके मतलब आपकी परिवर्तन होगा ठीक है ये आपका क्षेत्रफल की बात की जा रही है ठीक है यहाँ पास तो अब देखिए आप लोगों को पता होगा आप लोग जानते होंगे कभी भी किसी चीज़ में अगर आपका कुछ चीज़ अगर बढ़ा दिया जाए या फिर कुछ चीज़ आपका कम कर दिया जाए तो इसका एक फॉर्मूला बनता है क्या बनता है चाहे ये चीज ये चीज का है किसी में भी बोले कहे चाहे वो आपको बोले वृत्त में अगर आपका त्रिज्या को अगर बढ़ा दिया जाए या फिर आपको उतना घटा दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा उसके क्षेत्रफल में तो सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला होता है क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा सौ ठीक है इस इस फॉर्मूला में आप डाल के उसको बता सकते हैं कि उसमें क्या परिवर्तन आएगा ठीक है उसके क्षेत्रफल में पर तो यहाँ पास आपका क्या हो गया तो अब देखिए यहाँ पास मेरा क्या पल बढ़ रहा है तो आपका लंबाई बढ़ रहा है तो आपका तीस हो गया फिर क्या हो रहा है आपका तीस बीस प्रतिशत घटा दिया जा रहा है तो माइनस ट्वेंटी हो गया फिर क्या हुआ आपका यहाँ पास का तीस गुना बीस और आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये आपका छः हो जाएगा यानी आपका छः सौ हो गया अब बटा सौ तो यहाँ क्या हो गया जीरो जीरो कैंट कट गया तो यहाँ से तीस से बीस चल जाएगा क्या हो जाएगा तो ये आपका दस हो गया अब दस में से आपका छः चला जाएगा तो क्या हो जाएगा चार यानी चार प्रतिशत आपका ये बढ़ेगा ठीक है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा क्योंकि यहाँ पास प्लस में है तो मतलब आपका ये परिवर्तन जो क्षेत्र होगा कितना बढ़ेगा तो आपका चार प्रतिशत बढ़ेगा ठीक है क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या बोला आपसे दस संख्याओं का औसत तेरह है यदि पहली पांच संख्याओं का औसत बारह हो और और आखिरी छः का औसत चौदह दशमलव पाँच है तो पांचवी संख्या क्या है तो फ्रेंड पांचवी संख्या क्या है मतलब तो फ्रेंड सिंपल सा क्वेश्चन है औसत से आपका तो यहाँ पास क्या बोला है दस संख्याओं का औसत क्या दे दिया तो तेरह दशमलव सात दे दिया तो दस संख्याओं का पहले योग कितना हो जाएगा सबसे पहले तो, तो देखिए तेरह दशमलव सात है और दस से गुना कर रहा है तो क्या हो जाएगा ये एक हो जाएगा यानी ये दस संख्या का योग हो गया अब आपसे क्या बोला यदि पहली पाँच संख्या का औसत क्या तो बारह ठीक है तो यानी क्या हो जाएगा ट्वेल्व इंटू इंटू फाइव ठीक है यानी गुना कर देंगे ये पांच संख्या का योग तो क्या हो जाएगा मेरा पांच चौके बीस यहाँ पास आपका जीरो तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपका जीरो हट जाएगा क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है दो कैरी हो गया पांच दो दस दो बारह एक पांच और ये आपका कितना हो जाएगा छे ठीक है यानी मेरा क्या आ जाएगा ये आपका बासठ आ जाएगा क्लियर है अब आपका क्या बोला था आखिरी छे का क्या हो सकता तो चौदह दशमलव पांच था तो यहाँ चौदह दशमलव पांच गुना छ तो इसको भी कर लेते गुना योग इसका तो छह पांच तीस जीरो खत्म तीन कैरी छे चौके क्या हो जाएगा छः चौके चौबीस चौबीस तीन सत्ताईस दो कैरी छः दो आठ यानी सतासी आ गया अब ये दोनों को जोड़ लीजिए पहले कितना हो रहा तो सात दो नौ आठ छः चौदह ठीक है अब यानी कि आपका कितना हो गया एक सौ उनचालीस हो गया पूरा आपका मैंने अभी अलग अलग निकाला पाँच का और छः का औसत योग में तो अब देखिए मेरा पहले कितना आ रहा था दस संख्या का योग तो आपका आ रहा था एक सौ सैंतीस तो एक सौ उनचालीस उनचास में से आप एक सौ सैंतीस को घटा दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा नौ से सात जाएगा दो और यहाँ से आपका चार से तीन जाएगा एक यानी आपका आंसर क्या आ जा रहा था तो बारह यानी जो आपका पाँचवीं संख्या है वो आपका बारह है ठीक है आपका पहले पाँच का संख्या में आपका औसत में उस वो भी आपका काउंट हो गया था और ये वाला आपका लास्ट का आखिरी का छठा संख्या में वो भी आपका उधर से गिना चुका था ठीक है इसलिए मैंने इसको इसे घटा दिया तो आपका वो पांचवी संख्या का आपको नंबर आपको मिल गया ठीक है तो इसका आंसर मेरा होता है बारह ठीक है फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहां देखिए क्या बोला आपसे यदि पांच बॉल की कीमत आठ है तो पंद्रह बॉल की कीमत क्या होगी तो फ्रेंड बह
तो आपसे पूछा क्या पंद्रह बॉल की कीमत क्या होगी तो देखिए पांच बॉल की कीमत आपका आठ रुपया तो एक बॉल की कीमत क्या हो जाएगी तो आठ बटा पांच आपसे पूछी कितनी की बॉल की कीमत तो पंद्रह बॉल की तो एक बॉल का कीमत मेरा ये हो गया तो पंद्रह बॉल का कीमत क्या हो जाएगा तो पंद्रह से गुना कर दीजिए तो पांच का पार्ट हमें कट जाएगा तीन यानी आपका कितना हो जाएगा ये आपका तो ये आपका चौबीस हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो यहाँ पास मेरा आंसर होता है चौबीस क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे दो संख्या तीसरी संख्या के क्रमश 20 एवं 50 प्रतिशत बड़ी है तो पहले दूसरे का कितने प्रतिशत है तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनिएगा समझिएगा दो संख्याएं थी दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमश 20 एवं 50 प्रतिशत बड़ी है तो पहले दूसरे का कितने प्रतिशत है तो देखिए यहां पास आपका कोई तीन गो नंबर है ठीक है यहां पास पहला बोल रहा जो नंबर है दो संख्या तीसरी संख्या अगर मैं आपको थोड़ा देर के लिए मान लू कि जो तीसरी संख्या वो आपका सौ है ठीक है अब क्या बोल रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से मतलब इससे ये सौ से से क्रमश बीस एवं पचास प्रतिशत बढ़ी है मतलब जो दो संख्या है वो आपका पहले एक सौ बीस बीस प्रतिशत बढ़ा है और एक पचास प्रतिशत बढ़ा है मतलब सौ से एक सौ एक सौ बीस होगा और एक जन आपका एक सौ पचास होगा ठीक है ये आपका दो ही दो संख्या है अब आपसे क्या पूछा तो पहले दूसरे का कितने प्रतिशत है यानी जो आपका पहला है वो आपका इसका कितना प्रतिशत है यही आपका यहाँ पर पूछा गया सिंपल सा यानी आपका क्या हो जाएगा तो एक बटा 150 क्योंकि उसका प्रतिशत पूछा था वो उसका कितना प्रतिशत है तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए जीरो जीरो कैंसिल हो गया यहाँ से छः हो गया यहाँ से पाँच आ गया यहाँ से बीस आ गया ठीक है तो मेरा इसका आंसर क्या आ जाएगा तो 120 ठीक है यहाँ से रुके मैं गलत तो नहीं कर रहा कहीं अच्छा देखिए गलत हो गया यहाँ पास यहाँ तो वही मैं देख रहा था यहाँ बारह हो गया ठीक है एक और एक और यहाँ पास आपका ये हो गया ये देखिए पाँच का पाड़ा में तीन पाँच का पाड़ा में बीस हो गया यहाँ से तीन का पाड़ा में चार तो यहाँ क्या हो गया अस्सी यानी मेरा अस्सी प्रतिशत ये आपका पहली क्या होता है तो पहले दूसरे के कितने प्रतिशत है तो यानी आपका पहला संख्या दूसरे संख्या से अस्सी प्रतिशत बढ़ा है ठीक है फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे यदि वृद्ध की त्रिजिया में पाँच की वृद्धि होती हो तो क्षेत्रफल का प्रतिशत वृद्धि बताए तो देखिए फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको कराया क्या बोला यहाँ पास आपका यदि वृद्ध की त्रिज्या में पांच प्रतिशत की वृद्धि होती हो तो क्षेत्रफल के प्रतिशत मतलब आपका पूछ रहा क्षेत्रफल में आपका कितना प्रतिशत का वृद्धि बताए मतलब कितना वृद्धि होगा तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा सौ तो बस यहाँ पास क्या हो रहा है पांच प्रतिशत आपका वृद्धि हो रहा था मतलब आपका पांच प्लस पाँच क्योंकि आपका पाँच प्रतिशत वृद्धि हो रहा है प्लस क्या हो जाएगा तो पाँच गुना पाँच तो क्या हो जाएगा आपका पच्चीस अब पच्चीस बटा आपका सौ तो यहाँ पे क्या यहाँ पास आपका क्या जाएगा तो देखिए यहाँ देखिएगा यहाँ आपका दस हो गया और ये आपका क्या जाएगा पच्चीस बटा सौ यानी क्या हो जाएगा एक बटा चार एक बटा चार क्या लिखते हैं तो पॉइंट टू फाइव लिखते हैं तो मेरा क्या जाएगा टेन प्लस पॉइंट टू फाइव यानी आपका हो जाएगा टेन पॉइंट टू फाइव प्रतिशत इसका वृद्धि होगा क्लियर है फ्रेंड्स चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे किसी आयतकार मैदान के क्षेत्रफल सात मीटर स्क्वायर है तथा उसकी भुजाओं तीन अनुपात दो के अनुपात में है भुजाओं की माप क्या है तो क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सा भी क्वेश्चन है क्या बोला जा रहा है बात को समझिएगा कोई आपका आयतकार मैदान है उसका क्या बोल रहा है क्षेत्रफल आपको क्या दे दिया सात दे दिया है ठीक है अब आपको क्या बोल रहा है तथा उसकी भुजाओं तीन अनुपात दो में है यानी इसका जो भुजाओ है तीन अनुपात दो में है तो ये आपका तीन है और ये इसका दो अनुपात में है ठीक है अब आपसे पूछा क्या भुजाओ की माप क्या है मतलब आपका भुजाओ है क्या तो अब ये आपका क्या था और ये आपका अनुपात में था यानी आपका थ्री एक्स और ये टू एक्स होता है ठीक है तो आपका आयतकार का क्षेत्रफल कैसे होता है तो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका थ्री एक्स इक्वल टू किसके बराबर होगा तो पूरा एरिया के बराबर होगा तो ये आपका सात हो गया अब यहाँ पर क्या हो गया तीन दो छः छः स्क्वायर यहाँ क्या जा रहा है आपका 726 तो छः इसको आपसे काट लीजिए तो क्या हो जाएगा तो बारह छः बहत्तर और एक यानी क्या हो गया 121 और x स्क्वायर यानी x का वैल्यू मेरा क्या आ गया तो x का वैल्यू मेरा आ गया ग्यारह ठीक है अब मेरा ग्यारह आ गया तो आपसे पूछा क्या था बुझाओ की माप क्या होगी तो देखिए मेरा अनुपात में क्या था तो तीन एक्स और टू एक्स तो क्या हो जाएगा एक ठो तैंतीस हो जाएगा और एक ठो बाईस हो जाएगा ठीक है तो ये मेरा आंसर होता है उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या बोला आपसे संख्याओं में सोलह बटा सोलह दो बटा तीन प्रतिशत की कमी करने पर चालीस होता है तो संख्या क्या है ठीक
कितना कमी करने बोल रहा तो सोलह दो बटा तीन यानी क्या पचास बटा तीन कमी करने बोल रहा है ये प्रतिशत में है ठीक है तो यानी अब बात को समझिएगा कितना कमी करने बोला तो सोलह दो बटा तीन तो किसका कमी करने बात कर बोल रहा होगा तो वही नंबर का बात कर रहा होगा तो मैं यहां से आपको दिखा देता हूं यानी एक्स माइनस एक्स का कितना तो पचास बटा तीन यानी अगर इसको फ्रैक्शन वैल्यू में अगर मैं लिखता तो क्या हो जाता दो यानी एक्स मतलब इसका क्या है पचास बटा तीन का क्या फ्रैक्शन वैल्यू था होता है आपका एक बटा छ होता है ठीक है तो यानी मेरे यहाँ पास क्या जाएगा x माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू क्या जाएगा तो ये मेरा चालीस हो जा रहा है ठीक है यही क्वेश्चन में आपको बोला और आपको संख्या फाइंड करने बोला तो यहाँ पास क्या एल्सियम ले लेंगे क्या जाएगा सिक्स एक्स आपका एक्स हो जाएगा ये आपका छः को मैं डायरेक्ट वहाँ भेज दे रहा हूँ तो आपका चालीस गुना ठीक है छः हो जाएगा अब ये आपका क्या होगा छः एक्स और एक एक्स तो क्या हो जाएगा पाँच एक्स और पाँच को यहाँ से काट दीजिए तो ये हो जाएगा आठ ठीक है यानी आपका नंबर क्या हो गया आठ और छः अड़तालीस यानी आपका अड़तालीस हो गया ठीक है फ्रेंड्स अब यहाँ पास आपका ये आंसर होता है ठीक है क्लियर है फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या बोला आपसे यदि किसी रकम में उसका सातवां हिस्सा और मिला दिया जाए तो कुल चालीस प्राप्त होते हैं तो रकम क्या है तो उम्मीद करता हूं आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे बोला जा रहा कोई रकम है उसमें अगर उसको सातवा हिस्सा और मिला दिया जाए तो वो आपका कुल हो जाता है चालीस तो आपसे रकम पूछा तो उसी तरीका से भी जो पिछले क्वेश्चन मैंने बनाया उसी टाइप से आपका है तो रकम आपका क्या होगा कोई एक्स है उसमें कितना जोड़ रहा उसका सातवा हिस्सा को और एड कर दे रहा तो अब देखिए यह रकम था आपका एक्स मैंने मान लिया अब उसमें सातवा हिस्सा इसका जोड़ देगा तो क्या होगा तो एक्स बटा सात हो जाएगा क्योंकि उसका सातवां हिस्सा बोला है यानी एक्स बटा सात तो ये पर मिला ये मिला के कितना बन रहा है तो आपका चालीस बन रहा है तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा सेवन एक्स ये आपका एक्स हो गया और ये आपका चालीस और यहाँ पर डायरेक्ट उसको भेज दे रहा हूँ सात को तो यहाँ हो गया तो सेवन और ये पर कितना हो जाएगा एक्स तो आपका एट हो जाएगा अब देखिए क्या हो गया एट एक्स इक्वल टू मेरा चालीस गुना सात तो आठ आपका कट जाएगा किससे इससे कट जाएगा तो पाँच यानी आपका सात पाँच पैंतीस तो क्या हो गया मेरा एक्स क्या आ गया तो पैंतीस आ गया ठीक है तो मेरा इसका आंसर क्या होगा पैंतीस तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आया है तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ देखिए आप क्या बोला आपका एक त्रिभुज के तीन कोण है तीन अनुपात चार अनुपात पाँच में है ठीक है में हो तो सबसे बड़े कौन कौन सा होगा ठीक है तो क्वेश्चन समझिए क्या बोला जा रहा है मैं आपको समझा देता हूं यहां पास मैं आपने लिख लिया था मैं कि ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊं तो क्या बोला कोई त्रिभुज है जिसका तीन कौन आपका इस अनुपात में दिया है ठीक है तीन अनुपात चार अनुपात पांच में अब क्या बोल रहा है तो सबसे बड़ा कौन कौन सा होगा तो हम लोग को पता है इसका आपका योग क्या होता है आपका त्रिभुज का तो एक होता है ठीक है एक होता है अब आपका एक होता है तो आपका क्या मतलब हुआ यानी तीन एक्स प्लस प्लस पाँच एक्स कितना है तो ये आपका एक सौ अस्सी है ठीक है तो यहाँ जोड़ दीजिए आपका कितना हो जाएगा पाँच चार नौ और नौ तिया बारह यानी बारह एक्स कितना आ जाएगा तो आपका एक सौ अस्सी तो यहाँ सिर्फ काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये तो ये आपका पंद्रह आ जाएगा ठीक है तो यानी आपका एक्स का वैल्यू क्या है तो पंद्रह आया आपसे पूछा क्या था सबसे बड़ा कौन तो सबसे बड़ा कौन कौन सा है तो आपको यही दिख रहा होगा तो यहाँ पर इसमें क्या जाएगा पंद्रह पचे तो पचहत्तर तो मेरे इसका आंसर क्या हो जाएगा पचहत्तर ठीक है फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ देखिए आपसे क्या बोला है एक बैग में एक रुपये दो रुपये पाँच के सिक्के हैं ठीक है उनका अनुपात क्रमांक दो अनुपात एक अनुपात पाँच में है ठीक है और पूरा कुल रुपए दो सौ नब्बे है एक रुपये के सिक्के कितने हैं तो फ्रेंड सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है तो आपका किस तरीका से आपका पैसा का मतलब आपका बैग में कौन कौन से सिक्के हैं तो एक रुपये वाले हैं दो रुपये वाले हैं पाँच रुपये वाले हैं ठीक है और उनका आपका अनुपात भी दे दिया किस तरीका से तो दो है एक है पाँच है ठीक है तो दो है एक है पाँच है क्लियर है अब पूरा कुल का योग दे दिया कितना दो सौ नब्बे रुपया तो देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए टू टू इंटू वन क्या जाएगा टू एक्स ठीक है मैंने एक्स ऊपर में नहीं माना था यहाँ देख मान लेते हैं फिर यहाँ क्या हो जाएगा तो यहाँ भी आपका टू एक्स हो जाएगा और यहाँ क्या जाएगा प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स अब ये मेरा कितना रुपया मिला के तो ये आपका दो सौ नब्बे है ठीक है अब यहाँ से इसको जोड़ लीजिए तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालिए तो क्या 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 हो जा रहा है पच्चीस दो सत्ताईस और सत्ताईस दो उनतीस ठीक है उनतीस हो जा रहा तो अब देखिए उनतीस यहाँ देखिए उनतीस एक्स और इक्वल टू क्या दो सौ नब्बे तो ये आपका उनतीस कट जाएगा इससे तो क्या हो जाएगा मेरा दस बार में तो यानी मेरा एक्स का वैल्यू क्या आया तो एक्स का वैल्यू मेरा आया दस ठीक है अब आपसे क्या पूछा था एक रुपये का सिक्के कितना है तो एक रुपये वाला सिक्का कौन सा है तो देखिए एक रुपये वाला सबसे पहले वाला था तो यानी आपका टू
630 से बढ़कर 700 कर दिया जाता है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई तो सिंपल है क्या हो रहा है 630 से उसका वेतन कितना हो गया तो 700 हो गया आपसे पूछा है कितने प्रतिशत उसका वृद्धि हो रही है तो देखिए 630 से 700 हो गया तो मतलब क्या हुआ 70 प्रतिशत मतलब 70 आपका बढ़ रहा है तो 70 बढ़ रहा है किससे बढ़ रहा है तो 630 से बढ़ रहा है तो 630 से बस इसका प्रतिशत निकाल लीजिए यही तो आपसे पूछा है तो एक जीरो एक जीरो कट गया सात का पारा में ये आपका नौ बार में कट जाएगा यानी क्या आ जाएगा आंसर आपका सौ बटा नौ परसेंट यानी आपका प्रतिशत हो जाएगा ठीक है या फिर आप इसको लिखेंगे तो एक ग्यारह एक बटा नौ भी लिख सकते हैं ठीक है उम्मीद करता है ये भी आप लोग समझ आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए क्या बोला आपसे अगर अगर पंद्रह व्यक्ति किसी खेत को अट्ठाईस दिनों में काट सकते हैं तो दस व्यक्ति उस खेत को कितने दिनों में काटेंगे तो फ्रेंड देख लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन है क्या वाला है आपका टाइम एंड वर्क टाइप से क्वेश्चन है तो यहाँ पास क्या बोला था पंद्रह व्यक्ति अगर कोई खेत को अट्ठाईस दिन में आपका काट सकते हैं तो पूछ रहा दस व्यक्ति उस खेत को कितने दिन में काट सकते हैं तो ये वाला हम लोग फॉर्मू जानते हैं ये आपका एम इंटू इक्वल टू क्या होता है एम वन इंटू डी वन यही होता है तो यहाँ पास इसी टाइप का इसमें आपको डाल देना है तो क्या हो रहा है आपका पंद्रह व्यक्ति कितने दिन में काट रहे खेत तो अट्ठाईस दिन में फिर यहाँ क्या आप, आपका पूछा है दस व्यक्ति आपके पास है और आपसे पूछा है कितने दिन में ठीक है यानी आपको डी निकालना है तो ये दस आपका क्या आ जाएगा तो आपका नीचे आ जाएगा क्लियर है अब देखिए दस आ गया नीचे अब यानी आपको पाँच से काट दीजिए तो ये आपका दो बार में कट जाएगा यहाँ आपका तीन बार में कट जाएगा फिर ये आपका दो से चौदह बार में कट जाएगा और यहाँ क्या हो गया चौदह तो चौदह तीय कितना हो जाएगा तो बयालीस तो मेरा कितना दिन लगेगा उसको काटने में तो मेरा डी लगेगा बयालीस दिन ठीक है फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन तो देख लीजिए ये आपका सलीकरण से क्वेश्चन है तो यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है आपका ये आप देखिए यहाँ पर क्यूब में है ठीक है यहाँ पास आपका चार ए बारह एक सौ पच्चीस तो इसको तो भी गुना कर लेंगे तो एक सौ पच्चीस गुना चार कितना हो जाएगा तो आपका पांच सौ हो जाएगा और पांच सौ प्लस बारह तो क्या हो गया ये आपका पांच सौ बारह ठीक है ये आपका पांच सौ बारह हो गया और ये बटा क्या हो गया एक सौ पच्चीस तो अब देखिए यहाँ पास क्यूब दिख रहा होगा तो अब आपको पता चल गया कि पांच सौ बारह किसका क्यूब है तो आपको पता चल जाएगा डायरेक्ट तो आपका आठ का क्यूब है और ये आपका पांच का क्यूब है तो यानी आपका बाहर निकल जाएगा ठीक है क्योंकि यहाँ पास देखिए स्क्वायर नहीं है यहाँ पास क्यूब है यानी आपका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका आठ बटा ठीक है फ्रेंड्स ये आपका कल भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ठीक है तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहां देखिए क्या बोला आपसे वेतन में 20 प्रतिशत वृद्धि होने पर वेतन चौबीस हजार हो गया है तो पूर्व वेतन कितना था ठीक है समझ आया क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि आपका कोई सौ रुपया था उसमें अगर वृद्धि हुआ बीस तो कितना हो गया आपका एक हो गया ठीक है एक हुआ ना जब सौ रुपया से बीस रुपए बीस प्रतिशत अगर वृद्धि हो तो एक सौ बीस होगा तो वही बोला है आपका वृद्धि होने पर वेतन चौबीस हजार हो गया मतलब आपका जो एक सौ बीस है वो क्या हो गया चौबीस हजार के बराबर है ठीक है तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा पूर्व वेतन कितना यानी आपका सौ का वैल्यू पूछा तो एक किसके बराबर है तो आपका चौबीस के बराबर है अब इसका मेरा को सौ का निकालना वैल्यू जो कि आपका पूर्व वेतन था तो यहाँ पास क्या होगा एक जीरो एक जीरो कट गया यहाँ से बारह दो बार में कट गया तो मेरा क्या है यानी इसका तो यानी मेरा ये बीस हजार था ठीक है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा तो इसका बीस हजार हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या बोला आपसे ए और बी से दुगनी कार्य क्षमता रखता है ठीक है ए बी से दुगनी कार्य क्षमता रखता है यदि ए उसी कार्य को सात दिन में समाप्त कर लेता है दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे ठीक है क्वेश्चन समझ आया क्या बोला जा रहा है ए आप कोई ए है और बी है बोल रहा है ए बी से दुगनी कार्य क्षमता रखता है मतलब अगर अगर आपका बी एक काम कर रहा है तो आपका ए कितना काम करेगा तो दो काम करेगा क्योंकि इसका इफिशियंसी दे दिया मतलब आपको क्षमता दे दिया यही बोला गया ए बी से दुगनी कार्य क्षमता रखता है अब क्या बोला जा रहा है उसके बाद यदि ए उसी कार्य को सात दिन में समाप्त कर सकता कर लेता है मतलब आप समझिएगा ए उस मतलब ए अब क्या ए को क्या लिखा बोला जा रहा है ए उसी कार्य को सात दिन में समाप्त कर लेता है तो अब देखिए पहले मेरा क्या निकल गया यहाँ पास यहाँ पास इफिशियंसी हम मान लिए कि अगर बी अगर एक काम कर रहा है तो ए आपका दो काम कर रहा होगा क्योंकि उसका दोगुना कार्य क्षमता रखता है अब देखिए मेरा दिन कितना लेगा तो आप लोगों को पता होगा इफिशियंसी और डे दोनों दूसरे का उल्टा होता है ठीक है यानी अभी मेरे ये दिन को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए ठीक है यानी यहाँ पास मेरा क्या होगा ए आपका एक दिन लेगा तो बी आपका कितना दिन लेगा तो दो दिन लेगा ठीक है काम तो आपका वही होगा ना अगर बी आपका एक काम करता है तो वो दो दिन में करेगा आपका अगर ए
ए का वैल्यू क्या मेरे को रेशियो दिख रहा है एक रेशियो दिख रहा है तो एक रेशियो आपको किसके बराबर आपको दिख रहा है तो यानी आपको सात के बराबर दिख रहा है ठीक है तो आपका अब पता चल जाएगा कि बी भी कितने दिन में कर सकता है तो जब एक रेशियो का वैल्यू सात है तो दो रेशियो का वैल्यू क्या होगा तो चौदह होगा ठीक है अब आपको समझ आ गया कि हाँ कि आपका जो बी है वो आपका चौदह दिन में काम करेगा ठीक है क्योंकि ऐसे भी आप सोचेंगे तो ऐसे भी पता चल जाएगा अगर आपका ए आपका दुगुना काम करता है आपका बी से तो आपका अगर ए सात दिन में कर रहा है तो बी आपका चौदह दिन में करेगा सिंपल है वैसे भी समझ सकते थे ठीक है मैंने बस आपको यहाँ समझा दिया ठीक है कि ताकि अगर आपसे कभी भी कुछ अंतर में कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप यहाँ से समझ के बना सकते हैं ठीक है तो यहाँ पास मेरे को पता चल गया क्या कि ए और बी आपका काम सात और चौदह दिन में कर रहा तो पूछा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो मैंने आपको बताया था जब दो दिन का आपको दो जन का आपको कार्य पता चल जाए अलग अलग दिनों में करता तो उसको कैसे करते हैं दोनों मिलकर का कार्य तो ये आपका सात गुना चौदह ठीक है और यहाँ पर क्या होगा सात चौदह जोड़ के इक्कीस ठीक है तो यहाँ से आपका तीन हो जाएगा तो यानी आपका कितने दिन में करेगा बोलो तो चौदह बटा तीन में करेंगे ठीक है फ्रेंड तो ये मेरा चौदह बटा तीन डे में आपका ये काम करेंगे उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन याद है क्या बोला आपसे एक वस्तु तीन पे बेचने पर दस प्रतिशत की हानि होती है उस वस्तु को कितने में बेची जाए जिससे कि पांच प्रतिशत लाभ हो जाए ठीक है समझ आ गया वो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपका कोई वस्तु है जिसको तीन सौ साठ में बेचने से उसको दस प्रतिशत का हानि हो रहा है तो पहले तो आपका हानि हो रहा है तो पहले उसका आपको मूल्य पता लगा लीजिए कि उसका लागत मूल्य है कितना तो पहले मैं इसका लागत मूल्य निकाल लेता हूँ तो आपका गुना सौ और आपका क्या हो रहा है तो दस प्रतिशत हानि हो रहा है यानी सौ माइनस दस तो आपका नब्बे हो गया अब यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका चार यानी आपका चार सौ आ गया यानी उसका कीमत कितना था तो चार सौ था ठीक है अब क्या बोला जा रहा है आपसे वह वस्तु कितने में बेची जाए जिसकी जैसे कि वो को मतलब पाँच प्रतिशत लाभ हो जाए तो आपको कितना में बेचेगा जब उसको पाँच प्रतिशत लाभ होगा तो एक सौ पाँच यानी आपका इसको पाँच प्रतिशत भी निकाल सकते हैं ऐसे तो पाँच प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका चार सौ का तो दो जीरो दो जीरो कट गया तो यानी बीस होगा यानी बीस रुपये ज़्यादा बस बेचिए तो यानी आपका चार सौ बीस में बेचेगा तो उसको पाँच प्रतिशत का लाभ होगा ठीक है फ्रेंड तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए क्या बोला आपसे एक विक्रेता दस प्रतिशत की छूट देने के बाद भी बीस प्रतिशत का लाभ कमाता है यदि वस्तु पर लाभ की राशि सात सौ पचास है तो अंकित मूल्य क्या होगा तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूं सिंपल सा क्वेश्चन बोला फिर से जा रहा है क्या बोला जा रहा है एक विक्रेता है जो आपका दस प्रतिशत का छूट देता है तो फिलहाल मैं आपको समझाता हूं सौ रुपए का कोई चीज है ठीक है दस प्रतिशत का छूट दिया तो कितना का दिया यानी नब्बे रुपए में दिया होगा ठीक है यही बोला जा रहा है तो अब क्या बोला छूट देने के बाद भी उसको 20 प्रतिशत का लाभ होता है यानी वो जब नब्बे रुपए में बेचा तब जाके उसको तब भी उसको 20 रुपए का आपका लाभ होता है तो अब इसका पहले हम लागत मूल्य निकाल लेते हैं कि इसका लागत मूल्य है कितना जिसको 20 प्रतिशत का लाभ हो रहा है तो क्या वैसे ही करेंगे गुना सौ और एक बार भाग किसे देंगे तो सौ प्लस लाभ क्योंकि यहाँ पर लाभ हो रहा है जब घाटा होता है तो घाटा करते हैं तो यहाँ पास क्या हो जाएगा मेरा तो एक हो जाएगा तो इसको सॉल्व कर लीजिए ये आपका पाँच बार में ये आपका छः बार में ठीक है और यहाँ से इसको काट लीजिए तो क्या जाएगा आपका ये वाला तो ये एक और पाँच यानी पंद्रह हो गया तो मेरा कितना हो गया पंद्रह गुना पाँच यानी पचहत्तर यानी उसका जो कीमत था वो पचहत्तर रुपया था तब जाके वो नब्बे में बेच रहा था तब भी जाके उसको बीस रुपये का लाभ हो रहा था ठीक है अब आपको क्या बोला था क्वेश्चन में समझेगा यदि वस्तु पर लाभ की राशि सात है यानी आपको जो लाभ हो रहा था वो सात सौ पचास रुपया लाभ हो रहा था तो यहाँ देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था पचहत्तर का चीज़ था नब्बे में बेच रहा था तो तब जाकर उसको बीस प्रतिशत लाभ हो रहा था यानी कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा था तो पचहत्तर से कितने में ज़्यादा बेच रहा था तो आपका पंद्रह रुपये ज़्यादा में बेच रहा था ठीक है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा तो यानी यानी मेरा यहाँ पास क्या होगा तो यानी मेरा ये जो पंद्रह रुपया था वो किसके बराबर होगा तो सात सौ पचास के ही बराबर होगा क्योंकि यहाँ पर बोला वस्तु का लाभ की राशि सात सौ पचास है तो अंकित मूल बताएं तो बस पंद्रह प्रति मतलब पंद्रह रुपये का आपका जो वैल्यू है सात सौ पचास के बराबर है तो आप बस सौ का वैल्यू निकाल दीजिए क्योंकि यहाँ पास तो मैंने शुरू में अंकित मूल तो सौ माना था ना तो बस इसको मान लीजिए तो उसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका पाँच बार में हो जाएगा तो यहाँ पास मेरा क्या आ जाएगा तो यहाँ पास मेरा पाँच आ जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे ए बी और सी किसी व्यवसाय में पंद्रह अनुपात बीस अनुपात सत्ताईस अनुपात में रुपए लगाते हैं ठीक है यदि उन्हें दस हजार दो सौ तीस लाभ हुआ तो ए और बी का लाभ में
तो वो लाभ आपका किस किस मतलब किस आपका अनुपात में बटेगा वो लोगों के बीच में तो जिस लागत में वो लोग पैसा लगाया होगा और जितने समय के लिए लगाया होगा तो समय तो आपका एक है ये लोगों के लिए ठीक है तो यानी आपका इसी अनुपात में वो लोगों के पे पैसा बटेगा क्लियर है तो यानी अब समझिए दस हजार दो सौ तीस है आपको बोला है अब देखिए और क्या पूछा था ए और बी का लाभ में अंतर बताएं तो ए को कितना मिलेगा तो पंद्रह मिलेगा और बी को कितना मिलेगा तो आपको बीस मिलेगा ठीक है बीस रेशियो मिलेगा और सी को कितना मिलेगा तो सत्ताईस रेशियो मिलेगा और ये मेरा जो टोटल रेशियो हो रहा है वो कितना हो रहा है तो दस हजार दो सौ तीस हो रहा है ठीक है फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे तो यहाँ पास ए और बी का लाभ में अंतर बताइए मतलब क्या ए का आपको पंद्रह मिल रहा था बी को बीस मिल रहा था तो अंतर कितना दिख रहा है आपको पाँच आपको पाँच का अंतर दिख रहा होगा यानी आपको पाँच रेशियो का वैल्यू चाहिए और ये पूरा कितना रेशियो है तो ये तीनों रेशियो मिला के उसका उतना है तो यहाँ पर जोड़ लीजिए कितना हो रहा है सत्ताईस और बीस सैंतालीस और सैंतालीस और यहाँ पर पंद्रह कितना हो जाएगा तो सैंतालीस पाँच बावन और दस बासठ यानी बासठ रेशियो का वैल्यू आपका ये है तो आपसे पूछा क्या था तो पाँच रेशियो का ही वैल्यू पूछा था जो कि यही आपका अंतर है ए और बी के बीच में तो इसको आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है फ्रेंड तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए क्या बोला आपसे अब चक्रविधि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर एक रुपया पचास पैसा है ठीक है और एक रुपया पचास पैसा है पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्षों तक मूलधन बताएं तो देखिए क्या बोल रहा है मैं आपको समझा देता हूँ क्या बोला जा रहा है देखिए कोई आपका चक्रविधि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया था ठीक है आपको डेढ़ रुपया दे दिया और बोला पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्षों तक का ठीक है तो मूल धन बताए मतलब आपका साधारण ब्याज कोई आपका मूल राशि कोई आपका मूल धन है ठीक है उसमें आपका बोल रहा है साधारण ब्याज दो साल के लिए और चक्रविधि ब्याज का दो साल का अंतर आपको दे दिया डेढ़ रुपया आपका दो वर्षों तक का पाँच प्रतिशत का जो आपका ब्याज दर लग रहा था वही उसी के हिसाब से बताया जाए आपसे मूल धन पूछ रहा है ठीक है तो आप लोगों को मैंने बताया था इससे पहले भी कि इसका एक फॉर्मूला होता है आपका जब भी आपको कोई इस टाइप से अगर दे दे चक्रविधि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दो साल का तो क्या होता है तो आपका होता है आपका मूलधन यानी आपको जो मूलधन निकालना है वो क्या होगा तो आपका जो डिफरेंस होता है यानी आपका जो अंतर गुना सौ गुना सौ बटा क्या होगा तो आपका ब्याज दर यानी आपका रेट इनटू रेट ठीक है इसको निकाल देंगे तो आपका मूलधन आ जाएगा ठीक है अब आपका यहाँ पास वही बोला गया था कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया और पाँच वर्ष पाँच पाँच प्रतिशत वार्षिक ब्याज का दर से लग रहा दो साल के लिए ठीक है तो यहाँ पर आपको मूलधन ही पूछा था तो यहाँ पास इसको बस डाल दीजिए तो डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको तो एक रुपया पचास पैसा का और गुना कितना है सौ रुपया ठीक है और यहाँ पास मैं सौ लिख ले रहा हूँ और ये सौ को मैं काट दे रहा हूँ देखिए यहाँ पास पॉइंट है दिख रहा है आपको तो मैं मान लूँगा इससे इंटू हो गया तो ये हो गया अब क्या था आपका क्या था ब्याज दर क्या था पाँच प्रतिशत यानी पाँच गुना पाँच तो यहाँ का पाँच पचे पच्चीस अब पच्चीस का पड़ा चार बार मतलब मैं कट जा रहा तो यह क्या हो गया डेढ़ सौ गुना चार यानी कितना रुपया हो गया मूलधन मेरा छः सौ रुपया ठीक है तो जो कि मेरा ये आंसर होता है ठीक है फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका ठीक है फ्रेंड्स तो ये था मेरा तो ये रहा मेरा फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन तो अब देखिए यहाँ पास क्या बोला गया आपसे चक्रविधि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर डेढ़ रुपये है पाँच प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्षों तक ठीक है आपका लग रहा है तो आपसे मूलधन पूछ रहा है ठीक है तो आपको क्या क्वेश्चन बोल रहा है कोई मूलधन है जिसमें आपका दो साल के लिए पाँच प्रतिशत का अगर ब्याज दर लगा रहा है उसमें साधारण ब्याज और चक्रविधि ब्याज का अंतर दे दिया क्या डेढ़ रुपया तो आपसे पूछ रहा वो मूलधन क्या है ठीक है तो मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले भी क्या कि आपका जब भी अगर आपसे मूलधन पूछे और आपका कोई चक्रविधि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर में दो साल के लिए तो क्या इसका फॉर्मूला होता है तो आपका मूलधन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है तो आपका अंतर ठीक है अंतर गुना सौ गुना सौ भाग देते किससे तो आपका ब्याज दर से यानी आपका रेट इनटू रेट दो साल के लिए यहाँ बात किया गया तो रेट के ठीक है तो इस वाले फॉर्मूला में बस आप डाल दीजिए ठीक है तो यहाँ पास मैं डाल देता हूँ तो अंतर कितना है आपको तो आपको डेढ़ रुपया का अंतर दिख रहा गुना क्या हो जाएगा तो सौ हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा गुना सौ हो जाएगा अब बटा किससे हो जाएगा तो ब्याज दर से तो पाँच गुना पाँच ठीक है अब देखिए ये सौ को मैं काट दे रहा हूँ पहले से क्योंकि यहाँ पर आपका डेढ़ रुपया था तो यहाँ से मैं आपका कर चल जाएगा पॉइंट खत्म हो जाएगा तो आपका डेढ़ सौ गुना सौ हो जाएगा अब देखिए पचे पचे पच्चीस हो गया अब पच्चीस से आपका चार बार में कट गया तो आपका कितना हो जाएगा डेढ़ सौ गुना चार तो आपका छः सौ हो जाएगा ठीक है तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा छः सौ ठीक है यानी मेरा मूलधन छः हो गया ठीक है तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा और कभी अगर आपसे तीन साल का अगर इस टाइप में पूछ लिया जाए तीन
प्लस रेट अब की बार होगा ठीक है अगर यहाँ अगर पाँच अगर पाँच प्रतिशत रहता तो क्या होता तो पाँच गुना पाँच गुना तीन सौ प्लस पाँच यानी तीन सौ पाँच ठीक है फ्रेंड तो ये आपका तीन साल का लिए अंतर है ठीक है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा तो ठीक है ठीक है फ्रेंड्स तो ये था फ्रेंड क्वेश्चन जो आपका आज पूरे दिन भर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे ठीक है तो आप आप लोग अपना इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाए और यदि हमारे चैनल पहली दफा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत